、えー、私たちの住んでいる日本がですね、今、まあ、仮想的な状態にあると。まあ、いうことを、まあ、一つ一つ具体的な例で、まあ、示していきたいというふうに思っているわけですね。で、こう言いますとね、仮想社会というのは悪いことだと、まあ、いうのがなんかちょっと前提になってしまうんですね。えー、実,実際の社会が良くて仮想的な社会はいけないと。もちろん悪いとこいっぱいあるんですが、実は日本が仮想社会でこんなにやちゃんと生活してるっていうのにはそれなりの理由があると。えー、この前、えー、第1回としてですね、仮想社会の具体例の第1回として、まあ、日本には政党というのが一つしかないと。まあ、まあ、ないというか全部ないと言ってもいいんですけども、自由民主党というのがあってですね、まあ、自由と民主主義を守る。ただ、日本は今、自由と民主主義を守るわけですから、えー、共産党以外の党っていうのは、実際上はないも同じなんですよね。あの、自由民主主義ですからね。だけども、共産党も実は考慮を私が読んでみますと、えー、共産主義を目指さないと、えー、書いてあるので、そうしますともう全政党が同じということになりますね。なんでこんなになっちゃったのかということをちょっとですね、先走って、えー、ここでですね、まあ、日本というのはどういう国かと、まあ、いうことを外国との比較であのちょっとまとめてみました。まず第一の図ですね。これは1日1ドル以下、だから100円ぐらいで生活すると。まあ、いうことですから、あだいたいまあ、1年で30万ぐらい、40万ぐらいで生活するということになりますかね。まあ、非常に大変な生活なわけですが、えー、このぐらいの人が、あいない国と言いますとね、えー、っと、調査が、この地図は調査が行き渡ってないところもは書いてないもんですから、白いところが<笑>わかんないんですけども、えー、っと、一緒の図になっちゃってるんですが、まあ、アメリカ、日本、カナダ、オーストラリアっていう、まあ、太平洋岸では、その4、4カ国がですね、えー、1ドル未満の人がいないと。あとはもうヨーロッパで、えー、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアという、こういう国とですね、それからノルウェー、スウェーデン、フィンランドっていう北欧3カ国、まあ、デンマーク入れまして4カ国。これが、まあ、世界でですね、えー、1ドル未満で暮らす人がないということですね。それからアフリカの白いところはこれ調査してないんですが、アフリカはまあ、えー、50% 以上っていうところが結構ありますし、アジアですとですね、まあ、インドがちょっと、えー、30% から 40% なんですが、大体まあ中国を中心として、まあ、10% から 20% いると、まあ、いうような感じになっているわけですね。えー、ですから日本は非常にこう、まあ、言えば極貧層がいない国であると、まあ、いうことがまず言えますですね。まずこれをあの踏まえてですね、次に進みますが、次はですね、えまあ、あのいろんなデータがあるんで、あれなんですけども、まあ、人に係数とかいろいろあるんですが、まあ、ここではですね、えー、まあ収入が比較的、えー、均一なところと、非常に貧富の差が激しいところを見ますとですね、えブルーのところが均一なんですが、ちょっとあの、えっと、所得が低いところで均一っていうのもちょっと難なんで、えそ所得が高いところで均一って言いますとですね、一番濃いのは日本とドイツ、デンマークと、まあ、こういうところなんですね。で、まあ、それにほぼあの近いところがあフランス、それからポーランドということになりますね。アメリカは、まあ、非常にあのこう大きな国なんですが、やはりあの貧富の差が激しいわけですね。それから、旧イギリス帝国の場合ですね、カナダ、まあ、イギリスは少しいいんですけども、アイルランド、それからオーストラリア、まあ、こういうとこがですね、ニュージーランド、こういうとこがちょっとやっぱりイギリス帝国の後っていうのは若干貧富の差があるところっていうことがわかります。まあ、いずれにしても、えー、1日1ドル以下の極貧層がいなくて、それで、えーえー、貧富の差も激しくないという国はですね、まあ、世界ではあこれを見ますとですね、ほぼ日本とドイツとデンマークと、まあ、こういうことになるわけですね。でそれじゃあ,、まあ、あの、これはまあお金の点ですから生活レベルですね。まあ、生活レベルともう一つ非常に重要なのは、えー、寿命ですね。この寿命をちょっと今度は見てみますとですね、えー、次の図なんですけども、寿命を見ますとですね、えー、今度は日本
まあ、80歳以上、カナダ、オーストラリア、日本、それ韓国が入ってきますね。それからあーヨーロッパの方ではイギリス、スペイン、フランス、イタリア、まあ、スイス、それからギリシャ、それからノルウェーとスウェーデンと、こんなことになりますね。えー、そうしますとね、す、え、べ、ー、てに合格しているというか<笑>、えー、お金もあまあ大体均一である。から生活も豊かである。それから、さらにはあ、寿命も長いというとですね、まあ、厳密に言えば日本ただ一カ国だけということになりますね。まあ、ちょっとルーズにしても、まあ、カナダ、オーストラリア、日本、それからフランス、ドイツ、まあ、ノルウェー、スウェーデンと、まあ、いうようなところがですね、世界で、まあ、非常にこう、生活も豊かで寿命も長いという、そういう国であるということが、あの、わかりますね。そうすると日本でな,なんで文句言ってんのってことにまあなるわけですよ、えー。つまり日本にはですね、実は問題点がないとも言えるんですね。えー、日本のに政党が、まあ、実際的には政党がないと。例えば中国ですとですね、まあ、いろんな問題を抱えてますから、えー、共産主義がいいか、自由主義がいいかって、まだその決着もつかないわけですね。今のところ共産主義ですが。えー、ソ連はあ、ロシアに変わりまして、一応今、半分自由主義のようになっておりますが、いろんな問題点を抱えております。イスラム諸国もですね、えー、イスラム教で行くのか、それとも自由民主的にやるのか、もしくは社会主義的にやるのか、まだ決着がついてないわけですね。まあ、こういった将来体制に決着がついてない国と、将来体制に決着がある程度ついた国っていうのがありますね。まあ、これで、非常に面白いのがですね、第二次世界大戦で負けた日本、ドイツ、イタリアっていうのはですね、えー、割合とひあの裕福であり、えー、貧困層も少なく、かつ、えー、長寿であるということなわけですね。まあ、これはどうして起こるかと言いますと、人間というのはどうしてもですね、危機に陥ると良くなり、良くなるとサボると、まあ、いう、まあ、生物らしいというか人間らしい性格を持ってますから、まあ、結局そうなるわけですね。そうしますとね、ほとんど日本は何もやることないんですよ、今。<笑>だからもう消費税なんかも取らずに、政治もぐっと後退して、まあ皆さんどうぞと、まあ、いうような感じの国だっていうことですね。あともうちょっと検討しなきゃいけませんのが、まあ、この仮想社会でずっと検討していくんで、あんまり先走って全部をやろうとすると疲れてしまうので、まあ、今回はこれだけに絞るんですが、例えば、お年寄りの生活。これは日本はまた素晴らしいんですね。えー、年金がこんなにひどい状態でも世界と比べるといいんですね。それがまた日本の矛盾を拡大して、えー、仮想社会になってるわけです。これは本当にここもですね、いい社会になれば、あの、歪みが来るんですね。で、我々は、我々のおじいさんが戦って、戦争で戦ってくれて、我々のお父さんが一生懸命産業の振興をやったおかげで、まあ、現在の日本が世界でまあ一番いい国と言ってもいいような国の状態になっている。そこでもうやることがないので、まあ、言ってみれば豊かさに甘んじて仮想的な現実の中で生きようとしている私たち。この中で実は福島原発の爆発事故とか、それから御嶽山の噴火なんかが起こっているんです。と私は思うんですね。つまり、仮想的になってますから、つまり何もやることがないので仮想的になってる。それは大変に結構なんですが、えー、そこに緩みがあるわけですね。えー、その緩みが政治にも現れ、えー、まあ、経済、年金のようなものにも現れ、かつ貧富の差も拡大し、えー、福島も爆発し、その御嶽山でも被害者が出るという、こういったですね、一連の動きを、まあ、ここでは全部をまだ、きちっと整理してないんで、スタートしたばかりですのでですね、仮想社会という視点から整理をしてみたいと。まあそういうふうに思っているので、まあこの仮想社会というシリーズがちょっと暗いもんですからね、実はこれは非常に明るいので、暗いことが将来雲となって現れている。つまり、空は晴天なんですけども、向こうの方の山の向こうの方に黒い雲が湧き出してきている。これがですね、実は仮想社会の雲じゃないのかと。まあ、我々はそれに注意をして、まあ、子供たちのためにここで何か少し考えておく必要あるんじゃないかっていうのがこのシリーズの趣旨なんですね。まあ、地球温暖化なんかも日本だけが一生懸命やってるっていうのも、この三つの
図からですね、少し考えられるかなというふうに思っています。